ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਾਟ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ 816 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੁੱਡਿਆ ਫੁੰਨ ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਐ ਜੀਵ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ अनेक ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰੱਬ ਹੈ हे ਭਾਈ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਰਧੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸਦੈਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀਵਤਿਆ ਅਥਵਾ ਮੁਆ ਕਿਚ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ 
ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੁਲੇਖ ਹੈ ਪਰਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਰਜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਬਲਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਨੇ ਜੀਵ ਧਿਆ ਅਥਵਾ ਮੋਇਆ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਨ ਇਹੋ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਕੋ ਤਿਸ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸਮਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਉ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਢੈ ਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸੁਖ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਤ ਕਰਨਾ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨ ਤੋਂ ਸੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਕੱਢ ਹੈ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਸੜਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕੱਢ ਹੈ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ 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 ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੀਰੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਕਰੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟੂਟਾ ਲੈ ਗਾਡੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋ
ਉਹ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੇਰ ਕਰੋ ਤਰਨ ਤੇ ਮੋਹੇ ਜਾਹੇ गरीब नवाज न दूसर तो सो मेर करो तरण ते मोहे जाए गरीब नवाज न दूसर तो सो का दा एक किणका हवा दा माड़ा जा चौका आवे सजो खब्बे खब्बे सजे ओ डुड के कदे किधर पटकदा फिरदा कदे किधर पटकदा फिरदा हे मेरे रब जी तुसी तरस कर दियो उस का दे किणके ते ते ओनु सुमेर पर्वत वर्गा वड्डा बना देंदे ओ जेड़ा अपनी जगह तो फिर टस तो मस नहीं हुंदा क्योंकि तुसी गरीबा नु निवाजण वाले हो तोडे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं है मेर करो तरण ते मोहे जाहे गरीब नवाज न दूसर तो सो कलगी धर दे चरणा विच एक पंडित जी सन आए ते ओना दा नाम सी केशव दास आके पंथ वाली दे दर्शन कीते की वेखया सतगुरु सिंगा नु भोजन छकारे बड़े बड़े पकवान छका रहे ओना नु दान कर रहे सिंगा दे गातरे च श्री साहिबा सजा रहे पंडित आके रुस के कहंदा जी असि ब्राह्मण हुन्ने आ तुसी छत्री हो तुसी साडे जजमान हो तानु चाहिदा सी पहला साडे वर्गे ब्राह्मणा नु साद के ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵੰਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਜਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਲੇ ਖ ਲਿਖਿਓ ਬੇਧਨਾ ਸੋਈ ਪਾਈਤ ਮਿਸਰ ਜੂ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰੋ ਹਮਾਰੋ ਕਿ ਛੂਆ ਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਗਿਓ ਯਾਦ ਤੇ ਭੂਲ ਨਾ ਕੋਪ ਚਿਤਾਰੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਆਨਾ ਕਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਗੀ ਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਦਿਆਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਕਰਨਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੈਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੈ ਹਮਰੀ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਕੋਲ ਕੇ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨਾਮ ਕਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੂਟਾ ਲੇ ਗੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਢੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਤਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਸੀ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪਰੀਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੂਜਾ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਜ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਪੰਛੀ ਆਦਕ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਜ਼ੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜੇਰਜ ਨੇ ਸੇਤਜ ਸੇਤ ਨਾਮ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੂਆਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਜੀਵ ਕਿਰਮ ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸੇਤਜ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤ ਭੁਜ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਆ ਕਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਤ ਭੁਜ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤ ਭੁਜ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਆ ਗੰਡੋਏ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਲਿਓ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਜ ਜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਜੂਨੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਗ ਸੇਤ ਜੋਤ ਭੋਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਮਨ ਸਰਵ ਫਲ ਰਵੀਐ ਹਰ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤ ਇਦਾਂ ਪਾਠ ਨਿਛੇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਤ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਰਮੋ ਰਤੀ ਨਾਮ ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ ਨੇ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਰਵੀਐ ਹਰੀ ਨੂੰ ਰਵੋ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਓਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਹਮ ਤੇ ਕਸੂ ਨਾ ਹੂ ਮਨ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਦ اے ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਨਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ 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 ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੋਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੋਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੋਹੇਲੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੋਹੇਲੇ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਆਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੰਨਾ ਖੂ ਹੈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਅੰਨੇ ਖੂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹੇਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੁਰੰਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਰੇ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ हे प्रभु तुसी कृपा करके हाथ फड़ के कड लो ता कड लो नहीं ता अपने आप एदे चो निकलना औखा है मुश्किल है महाराज कृपा करो असी भी एहो जे मोह दे खूह विच मगन होए डिगे होए आ तुसी आप कृपा करके सानू बाह फड़ के बाहर कड्डो हे पंजवे बादशाह जिमें भाई मंझ नु कड्डे असी ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤਰਸ ਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਥਾਏ ਪਾ ਲੈਣ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 
वाहे गुरु 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 जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह